субботу на автодороге Хабаровск-Владивосток в автокатастрофе погиб водитель Мокика. ДТП произошло неподалеку от строящейся автомобильной развязки на 22-м километре шоссе. Это было лобовое столкновение, вследствие которого двухколесное транспортное средство оказалось в буквальном смысле разорвано на части. Выжить у наездника шансов не было. Житель поселка Корфовского 1973 года рождения скончался на месте событий от множества несовместимых с жизнью травм. Нива, которая сшибла китайский скутер, тоже оказалась за пределами дороги. Вас улетел в кювет, где как минимум один раз перевернулся. В нем ехали два человека. Хабаровчанин 1982 года рождения вез домой свою мать-пенсионерку. Дом у женщины находится на станции Кругликова. Легковая машина двигалась со стороны краевого центра. Житель Корфовского, напротив, ехал в сторону города, выехав из своего села за четверть часа до описываемых событий. Крушение произошло, когда водитель Нивы обгонял попутный автомобиль. Зная, что впереди начинается сплошная линия разметки, он постарался использовать возможность опередить медленно едущую машину. На обгон тихохода он пошел следом за шофером Королы, след вслед. Встречную полосу он в этот момент не видел. Считал, что если успевает едущий впереди, то успеет и он. Шофер Королы успешно завершил обгон нервным возвращением на свою полосу. Навстречу ехал скутер. Сделать то же самое владелец Нивы не мог уже физически. Он попытался уклониться от удара, но усугубил ситуацию. Избил Мокик и перевернул свою машину. При опрокидывании получила опасную травму мать шофера. 61-летняя сельчанка госпитализирована с пневмотораксом. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Работающий в области строительства горожанин свою вину признает. Трезвость подозреваемого установлена аппаратно. С места происшествия Анастасия Кузьмина и Виталий Векслер.